హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెగ్గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్రోలియం సంస్థలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అయితే రిలీజ్ కావడం జరిగింది టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి స్టార్టింగ్లోనే శాలరీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ జాబ్ సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చెప్తాను వీడియో చివరి దాకా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ చాలా తక్కువ మంది వీడియో లైక్ చేస్తున్నారు కొంచెం వీడియో లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అఫీషియల్గా మనకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం నుండి అయితే రిలీజ్ కావడం అయితే జరిగింది సో అన్నీ కూడా పర్మనెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి మనకు ఇరవై నాలుగు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అందులో అన్రిజర్వ్ పదకొండు ఎస్సి నాలుగు ఎస్టి రెండు ఓబీసీ ఐదు ఈడబ్ల్యూఎస్ రెండు ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించిన శాలరీ టోటల్గా అన్ని అలవెన్సులు కలుపుకొని స్టార్టింగ్లోనే యాభై తొమ్మిది వేల నూట తొంభై ఆరు రూపాయలు రావడం జరుగుతుంది ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది అలాగే టెక్నీషియన్కి సంబంధించి ఇరవై ఏడు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఆర్రిజర్వ్ పదమూడు ఎస్సీ ఐదు ఎస్టీ ఒకటి ఓబీసీ నాలుగు ఈడబ్ల్యూఎస్ మూడు అలాగే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది టోటల్గా మనకు అలవెన్స్లు అన్నీ కలుపుకొని ముప్పై మూడు వేల నూట పద్దెనిమిది రూపాయలు స్టార్టింగ్ శాలరీ వస్తుంది దీనికి కూడా ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చెప్పి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ అయితే చేయడం జరిగింది సో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు ఇక్కడ చాలా రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో మెకానికల్ అని ఎలక్ట్రానిక్స్ అని సివిల్ అని చెప్పి తర్వాత కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ సైన్సెస్ మైక్రో బయాలజీ సైన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కెమికల్ సైన్స్ టర్నర్ గ్లాస్ బౌలింగ్ తర్వాత ప్లంబింగ్ కార్పెంట్రీ రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ వెల్డర్కి సంబంధించి సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఫిట్టర్కి సంబంధించి సో వాటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో ఇందులో మీకు ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ అప్లై అయితే చేసుకోండి నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ ఇక్కడ చాలా రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి డీజిల్ మెకానిక్ ఉంది మోటార్ మెకానిక్ ఉంది ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ఉంది నెక్స్ట్ లైబ్రరీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బాయిలర్ అటెండెంట్ సో ఈ విధంగా ఉద్యోగాలు అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది వీటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో మీకు సూటబుల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైందో చూసి వీటికి సంబంధించి అప్లై అయితే చేయండి సో వీటికి సంబంధించి ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేసి జాబ్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో టెక్నికల్ ఏదైతే అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కంప్యూటర్ బేసిడ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు కంప్యూటర్ బేసిడ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి కంప్యూటర్ బేసిడ్ టెస్ట్ అనేది ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది సో డిప్లొమా ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అవర్ టైం అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది దీంట్లోనే మనకు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సంబంధించి మెంటల్ అబిలిటీకి సంబంధించి ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటాయి సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు దీంట్లో అయితే నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సంబంధించి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఎవరీ కరెక్ట్ ఆన్సర్కి త్రీ మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు వన్ నెగిటివ్ మార్క్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో చూసుకుంటే ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ పేపర్ త్రీ వంద క్వశ్చన్లు ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సో వన్ నెగిటివ్ మార్క్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి టెన్త్ ఐటీఐ బేసిల్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ టైము ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది సో మెంటల్ అబిలిటీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కన్సర్ట్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో వీటికి సంబంధించి మెంటల్ అబిలిటీకి తప్ప మిగతా వాటికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే ఉంది అని చెప్పి క్లియర్గా ఆ మెన్షన్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది సో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత హెచ్ఆర్ఏ డిఏ అన్ని అలవెన్స్లు ఇస్తారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకు టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఉద్యోగాలకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వీటికి సంబంధించి అప్లై చేసే టైంలో ఫీజ్ చూసుకుంటే మనకు సో ఏదైతే ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజ్ అయితే చేయాల్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ
सो प्रति डीटेल वे सैट चूस वे सैट लिंक क्या डिस्क्रिपन इतना सो अंतर अल्लाई चेयरेंटे अल्लाई चुस्को एदना डे कामेंटी तक को वीडियो लैक् शेयर चेक यू फर्वाचिंग